Welcome back dear students. Today we are going to learn entrepreneurial competencies. So, ek entrepreneur ko, entrepreneur ka competencies kya hai? You know what is competency? Competency means the ability to do something well. That means ek entrepreneur uska traits ya traits bhi bol sakte hai. That means entrepreneur ko kya kya qualities, kya kya traits ya kya kya um, kya bolte hai? Kya kya khubiya uske andar hona chahiye taki wo entrepreneur wo job achche se karne ke liye. That is called the entrepreneurial competencies. So, entrepreneurial behavior requires certain knowledge, skills or personality profile. Generally, it is called the entrepreneurial competencies or traits. A competence may be defined as underlying characteristics of a person which result in effective and or superior performance in job. So, competencies ka matlab hai ki apne job mein mahir honne ke liye kya kya qualities unke andar. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए दैट इज कॉल्ड अ कॉम्पिटेंसीज सो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज प्ले अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड इन अचीवमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल गोल्स सो एक एंटरप्रेन्योर को अपना गोल अचीव करने के लिए उसके अंदर भी कुछ खूबियां होना चाहिए वो क्या-क्या है लेट्स सी व्हिच आर द कॉम्पिटेंसीज लेट्स सी फर्स्ट कॉम्पिट दैट कॉमन कॉम्पिटेंसीज फर्स्ट वन इज uh, taking initiative that means initiative lena hai it is all about making first move towards setting up of an enterprise and taking action taking initiative matlab kya hai uh, first move that means koi bhi action uh, correct moment pe pehle action lena koi uh, decision lena hai na initiative lena wo khubi uske andar hona chahiye then second one is seeking and acting on opportunity on opportunity pehle dhoondte raho जैसे मिलेगा ऑपरचुनिटी तुरंत जो है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो ये खूबी होना चाहिए सो एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑन द लुकआउट ऑफ सर्चिंग फॉर ऑपरचुनिटी एंड इज रेडी टू एक्सप्लॉइट इट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्राइज अपने एंटरप्राइज का बेस्ट रिजल्ट के लिए तुरंत एक्शन भी लेना आना चाहिए नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ये वर्ड हमेशा वन वर्ड करके भी आते हैं परसिस्टेंस दैट मींस अ परसिस्टेंट परसिस्टेंस का मतलब है कि एन एंटरप्रेन्योर इज नेवर डिसहार्टेंड बाय द फेलियर्स and keeps trying adapting and iterating to overcome the obstacles that come in the way of achieving goals goal achieve karne ke beech mein bahut sare failures ho sakta hai to failures mein disheartened nahi hona chahiye keep on trying failure lage rehna hai bhale hi fail ho gaya tab bhi lage raha hai ki success pe likh ke aana that quality that is called a persistence that should be there next is information seeking a successful entrepreneur always keep his or her eyes and ears open and is receptive to new ideas which can help in realizing his goals he or she is always open to consult with experts and mentors to get the right guidance and advice that means entrepreneur ka hamesha kaan sab khule rakhna chahiye that means jo jo new ideas se le lo jahan expert nahi hai wahan se information le lo मंडल से पूछना है तो पूछो लेकिन ये सब पूछ के बस्ट करो अपना है ना इसलिए हमेशा इंफॉर्मेशन सीकिंग कैपेसिटी होना चाहिए नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी अंडरस्टूड है ना अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है अपना प्रोडक्ट का तो फिर तो फिर तो सेल नहीं होगा ना फिर आगे सक्सेस नहीं होगा सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर सीन टू बी नॉट सेटिस्फाइड विद अ मॉडरेट और एवरेज परफॉर्मेंस उससे सेटिस्फाई और नहीं होना है दे सेट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स एंड देन पुट इन देयर बेस्ट फॉर अचीविंग दीस स्टैंडर्ड्स so high quality standard rakhna aur usko achieve karna they believe in excellence which is reflected in everything they do hamesha excellent karna hai na high quality rakhna then commitment entrepreneurs exhibit high level of commitment towards their work and decisions for an entrepreneur to succeed they have to stay committed to their venture and their goal अपने वेंचर और गोल के लिए कमिटमेंट होना चाहिए जैसे कि नॉर्मल वेज वर्कर क्या करेंगे अगर छह बजे उनका ड्यूटी टाइम ओवर है तो वो निकल जाएंगे लेकिन अपना ऐसा नहीं है छह बजे अब मैं ड्यूटी नहीं काम नहीं कर सकता ऐसा नहीं कमिटमेंट अपना काम के लिए इतना कमिटमेंट लगा होना चाहिए देन नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर एफिशियंसी एफिशियंसी दैट मीन्स मेनी एंटरप्रनर्स आर ऑलवेज कीन टू डिवाइस न्यू मेथड्स एंड एम एट प्रमोटिंग एफिशियंसी they try and create new methods that aim at making work easier simpler better and economical so apna kaam aur simple tarike se karne ke liye efficiency lana 
दैट मीन्स नए नए टेक्नोलॉजी यूज करो न्यू न्यू मशीन यूज करो मशीन यूज करके काम में इफिशियंसी दैट मीन्स कम टाइम में काम कैसे जल्दी कम्प्लीट हो जा सके कम्प्लीट हो सकते हैं उसके बारे में सोचो दैट इज कॉल्ड एफिशियंसी जैसे कि वर्कर अगर घर से आने में टाइम लग रहा है तो उसके लिए गाड़ी भेजो गाड़ी का अरेंजमेंट करो ताकि वो टाइम ले आ जाए इस तरह अपने काम में एफिशिएंसी लाना देन नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्लानिंग प्लानिंग हमेशा पहले से प्री प्लान सिस्टमैटिक वे में प्लान करेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डिसाइड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कीपिंग इन माइंड द गोल्स टू बी अचीव दे बिलीव इन डेवलपिंग रेलिवेंट एंड रियलिस्टिक प्लान and ensure proper execution of the same in pursuit of running a successful enterprise so ek successful enterprise chalane ke liye realistic successful plans banana hoga systematic way mein usko achieve bhi karna hoga next is problem solving that means entrepreneur ke life mein to problem to aayega hi problem se jo give up nahi karna problem ko solve karne ka better tarika aana chahiye so an entrepreneur takes each problem as a challenge and putting best for finding out uh, the most appropriate solution for the same he or she will first of all understand the problem and then evolve appropriate strategy dealing with the same problem ko samjho fir appropriate strategy bana ke usko solve karo next is self confidence entrepreneurs are not cowed down by difficulties and they believe in their own abilities and strength they have full faith in their knowledge skill competency and have the confidence to handle future uncertainties That means कुछ भी प्रॉब्लम आ गया तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं हो रहा है मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस है तो प्रॉब्लम को आसानी से वो सोल्व कर पाएंगे नेक्स्ट इज असर्टिवनेस एन असर्टिव पर्सन नो वॉट टू से वेन टू से हाउ टू से एंड होम टू से Entrepreneurs exhibit assertiveness in situations around decision making to ensure that interest of the organization are aligned with the decisions and actions of the entrepreneur and its team that means entrepreneur ko hamesha ye baat aana chahiye ki kis se baat karna hai kab baat karna hai kaise baat karna hai means hamesha rudely kabhi baat karenge to kaam nahi ho payega correct time pe softly kaise baat karna hai kis se kis tarike se baat karna hai apna baat dusron se kaise share karna hai baat karna hai that tarika hai wo tarika aana chahiye that is called the assertiveness next is persuasiveness and influencing others entrepreneurs have to persuade different cohorts of people at different stage such as employees customers clients suppliers etc through sound opinions and logical reasoning and entrepreneur manages to convince others about what he or she wants that means ek entrepreneur ko dusre ko pursue karna aana chahiye that means alag alag logo se deal karna hai kabhi employee se kabhi customer se kabhi client se kabhi supplier se to ab अपना जो ओपिनियन लॉजिकल रीजनिंग के साथ उनको समझाना उनका दिल जीतना वो अपना बात मनवाने के लिए प्रॉपर तरीके से अच्छे से उनको परस्यू करने का वही एबिलिटी होना चाहिए दैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल इसमें कितना इंपॉर्टेंस है है ना ये सारे चीजें कम्युनिकेशन स्किल में आते हैं असर्टिवनेस परस्यूसनेस है ना क्लास इलेवन टेन में आप लोग पढ़ चुके होंगे सो so, ये सारी खूबियां होना चाहिए एक एंटरप्रन्योर के लिए नेक्स्ट इज एफेक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट a successful entrepreneur possesses the ability to formulate relevant strategies aimed at safeguarding or promoting the organization's interest and goal strategy may be with respect to facing future uncertainties or challenges posed by <coughs> competitors etc that means apne level pe apne business mein competitors to hoga hai na future uncertainty bhi aa sakte hai to ye sare cheezon ko dhyan mein rakhke apna proper effective strategy banana तो वो स्ट्रैटेजी जब बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट और गोल को भी ध्यान में रखें प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना ये आना चाहिए नेक्स्ट इज एफेक्टिव मॉनिटरिंग वो अंडरस्टूड है ना काम वेजेस एम्प्लॉयज को लगा दें लेकिन उसको मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो वो लोग काम करेंगे जरूरी नहीं है तो एफेक्टिव वे में मॉनिटरिंग भी करना एंटरप्रनर्स मॉनिटर दैट एवरीथिंग इज कैरीड आउट इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एज पर देयर डिसीजंस बट एट द सेम टाइम गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज उसका मतलब इतना भी क्रूड नहीं होना चाहिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी देना चाहिए दे इंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग सो दैट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर अचीव इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर इस तरह रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी देके तो वो जो है हर काम पॉसिबल मैनर पे प्रॉपर मैनर में करेंगे नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज वेलफेयर एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में भी सोचना सिर्फ अपने पॉकेट में पैसा भरने के बारे में नहीं एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए 
क्योंकि डेडिकेटेड कमिटेड एंड लॉयल एम्प्लॉयज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं ये एम्प्लॉयज है ना वो सक्सेसफुल एंटरप्रेनर ट्राइज टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम कंफ्रेंटिंग एम्प्लॉयज एंड जनरेट द फीलिंग दैट देयर इज इंटर डिपेंडेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट सो हमेशा मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में है सोचते हैं उनका प्रॉब्लम हमारा भी प्रॉब्लम है उनको हेल्प करने के लिए तैयार है इस तरह का सांत्वन एम्प्लॉयज को भी देना जरूरी है उनके वेलफेयर के लिए भी काम करना है तब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे देन नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी वट इज अडेप्टेबिलिटी अडेप्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी टू एडजस्ट वन थोट एंड बिहेवियर in order to effectively respond to uncertainties new information or change of circumstances in business adaptability become a survival skill as the nature of business is dynamic uncertainty around the globalization new technologies market trends etc poses a tremendous challenge of for applying right business strategy entrepreneurs learn to disrupt, uh, disrupt pay the price and bring change it is impossible to accomplish this without developing the skill of adaptability that means बिजनेस uh, में सब कुछ तो अनसर्टनिटी है है ना कुछ भी कभी भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो सकते हैं uh, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने को भी खुद को डालना अडेप्टेबल बनाना उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के ट्रेंड्स को भी चेंज करना दैट इज कॉल्ड दिस अडेप्टेबिलिटी चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है ना वो कपैसिटी uh, होना चाहिए जेनुअली दैट बिजनेस विल सक्सेस नेक्स्ट फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले एस टी बूथ पहले बहुत सारे एस टी बूथ हुआ करते थे लोगों को है ना तो लोग वहाँ के पैसा दे के फोन करते थे अब मोबाइल दुनिया आ गया किसी को कभी एस टी बूथ में जाते हैं कभी नहीं है ना तो उसमें वो लोग न्यू ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो लोग अडेप्टेबिलिटी नहीं किया तो बहुतों का दुकान बंद हो गया है ना लेकिन कुछ लोग क्या किया उसके अकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया आई का जैसे इंटरनेट का फेस बना दिया तो वो तो बिजनेस चल रहा है उनका है ना तो मार्केट ट्रेंड्स जैसे चेंज हो गया अपने बिजनेस में भी अडेप्टेबिलिटी लेके आना आना चाहिए हमेशा हाँ मेरा बिजनेस यही चलाया यही स्टार्ट किया यही हमेशा करेंगे ऐसा नहीं बिजनेस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंजेस अडेप्टेबिलिटी लाना नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइड्स ऑफ बींग एन एंटरप्रनर इज बींग एबल टू टेक डिसीजन दैट इज मोर ऑफ एन दैन नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द कंपनी Uh, at the help of the company, at the help of the company, entrepreneurs often have to take that one decision at the right time, which can define the future of their company, and then they also have to quickly act upon their decision. So decision making capacity होना चाहिए. That means correct time पे लिया हुआ decision company का future को बहुत affect करता है. इसलिए सही time पे सही decision लेना आना चाहिए. Next is goal setting. Goal setting refers to the establishing short or long term objectives usually along with the incorporating deadlines and quantifiable measures to indicate if they have been achieved for a business unlimited goal um ulti <coughs> sorry ultimate goal is to make profit that means business ka ultimate goal profit banana hai na to us profit banane ke liye goal set karna hai to is time pe itna profit is month mein itna profit uske liye kya karna hai is tarah ka goal set karna fir us goal ke according kaam karna For a social enterprises ki where is enterprises ke liye ultimate goal is to be sustain itself and create the impact that it aims to social uh, social cheez se dena to uska goal us tarike se to is tarah entrepreneur ko proper goal banana zaruri hai aur us goal ke according kaam karne ke liye strategies bhi banana next is team building ye bahut hi important hai team building that means ek entrepreneur ke andar bahut sare log kaam karte hai to us As a team, उसको लेके जाना दैट टीम बिल्डिंग कैपेसिटी शुड बी देर टीम बिल्डिंग इज एनी एक्शन और मदर दैट ब्रिंग्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टूगेदर एंड मोटिवेट दम टू डू वर्क कॉर्पोरेटली एस ए टीम सो टीम को बीच बीच में मोटिवेट करके एस ए वर्क एकदम एक साथ से कॉपरेट करके काम कराने का वो एबिलिटी होना चाहिए इट रेफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मोटिवेट द टीम मेंबर्स and increase the overall performance of the team so jab team motivated ho jayenge ek dusre ke sath milke kaam karenge to performance bhi acha ho jayega teams are formed when individuals with a common interest come together on a common platform to achieve predefined target the main goals of a team building are to improve productivity and motivation so 
मेन गोल अचीव करने के लिए आपसे टीम काम करना सो टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए तो इफ यू नो दिस हेडिंग ना रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन यू नो हाउ टू एक्सपैंड द पॉइंट है ना नेक्स्ट इज इन द पर्सनल स्किल ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द पर्सनल स्किल का मतलब है कि टीम के अंदर हर एक मेंबर को ये स्किल होना चाहिए दैट मींस एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का सो लेट अस रीड फर्स्ट देन बिकम मोर क्लियर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए टीम ईच मेंबर मस्ट बी कंसिस्टेंट एंड क्लियर इन देयर कम्युनिकेशंस एंड इन द पर्सनल स्किल क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प everyone in the team to understand what's expected and how it's measured it must also be ensured that no member offend the other clear na to ek team ka ek member dusre member ko offend nahi karna hai lekin clear communication bhi hona chahiye sabka idea aana ka lag hai hai na to best idea niklega communication ke through to is tarah ka proper communication that is called as interpersonal skill नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी फ्रॉम द नेम इट्स सेल्फ अंडरस्टूड है ना हर काम क्रिएटिविटी है तो और अच्छा आएगा आउटपुट है ना क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअली इंप्रूविंग आइडियाज एंड सॉल्यूशंस बाय मेकिंग ग्रेजुअल अल्टरेशंस एंड रिफाइनमेंट सो आइडियाज में कंटिन्यू सेम आइडिया लेके हमेशा काम नहीं करना थोड़ा अल्टरेशंस लेके आओ क्रिएटिविटी लाओ तो प्रोडक्ट्स का क्वालिटी भी इंप्रूव होते जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स एक्सिबिट क्रिएटिविटी बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग thinking of alternatives trying unconventional ways to do things and continuously improvise and iterate so continuously usko uh, change karke naye naye creativity leke aana tab jo hai aur acha effect aayega next traits kya hai risk taking understood hai na risk lene ke liye taiyar hona chahiye entrepreneurs take enough risk but it is a calculated risk iska matlab gambling ke jaisa nahi calculated risk hona chahiye they use risk management principles to assess the loss and return of the risk to hamesha risk lene ke liye taiyar hai lekin hamesha socha samajh soch samajh ke liya hua risk hona chahiye iska matlab by chance wo fail ho gaya to itna nuksan bhi nahi hona chahiye us tarah soch samajh ke risk leke kaam karna next is perseverance ye bahut important trait sir perseverance question paper mein bhi aata hai na it is important to be perseverant and patient and ready to continue even if first battle is lost entrepreneurs need to stay put be patient and believe in their vision it is only by trying different things and ways to do them that a solution can be found that means agar uh, fail bhi ho gaya tab bhi uh, patient hona chahiye apna vision usko achieve karne ke liye ek bar battle lost bhi ho gaya to give up nahi karna that quality should be there that is called a perseverance then organizational skill organizational skill for the entrepreneurs are not just about structure and prioritize prioritizing their daily work but mainly about managing teams delegating setting target continually uh, reviewing and leading and motivating the people around them organizational skill ka matlab entrepreneur ko hona chahiye organ pura as an organization continuously motivate karke जो काम पहले करना है उसको प्रायोरिटाइज करके काम करने का वो स्किल दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्किल देन नेक्स्ट इज नेगोशिएशन स्किल नेगोशिएशन स्किल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टू बिजनेस साइड सक्सेस देयर आर मेंबर ऑफ सिनेरियोस सॉरी देयर आर देयर आर ए नंबर ऑफ सिनेरियोस वेयर एन एंटरप्रेन्योर्स नेगोशिएशन स्किल केम इनटू प्ले सच अ सप्लायर्स Uh, supplier relations, customer sales, employee hiring, securing investors. That means, सबके साथ नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ेगा अपना बिजनेस को अच्छे से सक्सेस होने के लिए सो उस तरह सबके साथ प्रॉपर तरीके से नेगोशिएशन करना आना चाहिए नेक्स्ट इज ट्रस्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर्स हैव ए हेक्टिक वर्क है ना इसलिए स्ट्रेस तो होगा ही होगा सो दैट स्ट्रेस को हैंडल करने का वो स्किल होना चाहिए दिस रेफर्स टू टेकिंग सिस्टमेटिक ब्रेक लेके कर सकते हैं मेंटेनिंग वर्क लाइफ को बैलेंस करके कर सकते हैं सेटिंग अचीवेबल गोल का भी सेट करो ज्यादा गोल नहीं करना कनेक्टिंग विद अदर लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा इस तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं देन नेक्स्ट इज वैल्यूइंग सर्विस एंड डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इज अबाउट हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स इट्स पीपल ऑथेंटिकली डाउन to the roots of its business model it is the key for an entrepreneur to uh, remember that a person working for him or her is actually providing their service at the same time people of all cultures race religion gender etc have to be treated equally and with respect such that they mutually flourish and grow together that means ek entrepreneur ke andar jo kaam karte log alag alag backgrounds se hoga alag alag religions se hoga alag alag cultures se hoga 
जेंडर भी अलग होगा उसको सबको इक्वली ट्रीट करना किसी को नीचे ऊपर नहीं दिखाना इस तरीके का क्वालिटी नहीं होना चाहिए तो डाइवर्सिटी को उसका सर्विस डाइवर्सिटी होगा उसको मेंटेन करना उसका सर्विस को वैल्यू देना उस तरीके से सबको एक जैसे ट्रीट करना आना चाहिए सो दीज आर द ट्रेड्स अब नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एंट्रप्रन्योरियल कॉम्पिटेंसी दैट मीन्स एंट्रप्रन्योरियल इस तरह का कॉम्पिटेंसी होने से क्या फायदा है जो को, जो जिसके लिए वो क्वालिटी चाहिए वो हो गया वैसे लिखो दैट्स इनफ है ना दैट मीन्स टेकिंग एक्शन टू इम्प्लीमेंट योर आइडिया then understanding the needs of the problems you are offering is fulfilling or solving strategizing strategizing the planning <coughs> so is strategizing and planning the steps that need to be taken that means jo kaam karna hai uske liye planning aur strategies banana wo kar sakte hai preparing an action plan and a timely timeline ke according action plan bana sakte hai is tarah ka qualities hone se fir kya networking with the stakeholders stakeholders acche se networking kar sakte hai kyunki sare कम्युनिकेशन स्किल है है ना सर्टिव सारे कम्युनिकेशन स्किल है तो इंटरैक्टिंग विद कस्टमर्स इन द पर्सनल स्किल है तो कस्टमर्स के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं गेनिंग एंड एनालाइजिंग इनसाइट हर चीज को बहुत सारे डीप uh, नॉलेज ले सकते हैं लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्टरनेटिव्स एंड एडजस्टिंग प्लान अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस एंड फीडबैक उसके अकॉर्डिंग ऑल्टरनेटिव प्लान बना सकते हैं इवेल्युएटिंग एंड कैलकुलेटिंग द रिस्किस इन बिल्डिंग एंड मोटिवेटिंग द टीम being patient and stay motivated hai na uh, to overcome the work uh, so stress management hai to motivate uh, stress nahi hoga motivate karte rahenge showing the value that the business is creating for the stakeholders and customers gaining uh, the know how of creating building launching sustaining managing and growing business ye sare cheeze jankari aa jayega these are the benefits of entrepreneurial competencies so by this our chapter finish so thank you students so uh, just learn all the topic just go through it so that from any part of the course book if question comes you, you will be able to answer it so in the next class your next video i will explain some questions uh, that uh, see previous year cbsc asked based on this chapter aur uske sath sath kuch aur bhi questions ka jo chances hai dusre book se kuch questions discuss karenge next videos mein okay thank you